हाई गैस वेलकम टू एस सॉफ्ट टेक अकेडमी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मीन स्टेक के बारे में मीन स्टेक जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि मीन स्टेक आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका पूरी दुनिया में बहुत ही डिमांड है ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो जावा स्क्रिप्ट के बेस्ड है और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या है इसमें फोर टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है जिसको मीन ये फोर वर्ड्स है मीन एम ई ए एन मीन का मतलब है मोंगो डी बी जो डेटाबेस के लिए यूज होता है ई e का मतलब है एक्सप्रेस जे एस जो गूगल का है और ये डेटाबेस ऑपरेशन के लिए यूज होता है और एक्स एंगुलर जे एस जो गूगल का ही है और ये क्या है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है और एन का मतलब है नोट जे एस तो ये सभी टेक्नोलॉजी ये सब के सब इम्पोर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि आप जरा सोचिए कि आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना है जेक्वेरी सीखना है और उसके अलावा बैकेंड के लिए आपको पीएचपी या फिर जे या फिर एस पी डॉट नेट इनमें से कोई एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको सीखने की ज़रूरत है लेकिन इसमें मीन स्टेक में सिर्फ एक चीज़ आपको सीखना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है वो है जावा और अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो ये सभी के सभी जितने भी मैंने अभी चारों का नाम बताया वो सब के सब जावा स्क्रिप्ट के ऊपर है उसके अलावा फ्रंट एंड के लिए और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं फॉर एग्जांपल रिएक्ट जे एस जि, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट अलग वीडियो में मैं बताऊँगा और फिर व्यू जे एस ये सब भी पॉपुलर है तो ये ये सारे कोर्स भी हमारे जो है वेबसाइट में दिया हुआ है और हम लोग इसको पढ़ाते भी हैं तो आज हम लोग बात करेंगे आज मैं बात करूँगा कि टेन रीजन्स टेन रीजन्स वाई शुड यू लर्न मीन स्टैक तो वन बाय वन मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मीन स्टैक आपको क्यों सीखना चाहिए और ये करियर के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है साथ साथ में इसका ये भी हम लोग को ये भी मैं बताऊँगा कि फ्यूचर के लिए मीन स्टैक सीखने से क्या फ़ायदा है ओके गाय तो स्टे कनेक्टेड आगे देखते हैं तो अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन तो सबसे पहले है यूज ऑफ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ऑफ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इसमें जो जैसा मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है वो है जावा स्क्रिप्ट और एक बात बताऊँ आपको कि जावा स्क्रिप्ट कोई नई नया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले नाइनटीन में तब से ये है तो इससे ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज आने वाला टाइम में इतना जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं क्योंकि फ्यूचर में भी ये आगे हमारा ये लैंग्वेज रहेगा तो इसमें जैसा मैं पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर क्या करना है आपको जैसे मान लिया जाए कि एक वेबसाइट आपको डेवलप करना है तो फ्रंट एंड के लिए आपको क्या करना है एस टी एम एल फाइव सी एस एस थ्री जावा स्क्रिप्ट तो ये सारी चीज़ें सीखना है साथ साथ में आपको करना है कि बैकेंड के लिए क्या सीखना है या तो आपको पी सीखना है या फिर जे एस सीखना है एस डॉट नेट या कोई भी सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो आपको सीखना है साथ साथ में तो ये इसकी देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग है उसी तरीके से डेटाबेस के लिए आप अगर आ जाएँ तो डेटाबेस के लिए या तो आपको एस क्वेल सर्वर और एक कल या फिर जो है कोई भी एक माई स्क्वेल जो मोस्ट पॉपुलर है वेब के लिए तो ये माई स्क्वेल आपको सीखना है लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि मोंगो डी वो भी जावा स्क्रिप्ट से वो जेसन में पूरा जेसन फॉर्मेट में डेटा सेव होता है ठीक है मोंगो डी उसके बाद में एक्सप्रेस जे एस वो भी जावा स्क्रिप्ट बना हुआ है एंगुलर जे वो भी जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है नोट जे वो भी जावा स्क्रिप्ट है तो एक चीज़ आप देख रहे हैं ये टोटली बेस्ड ऑन जावा स्क्रिप्ट मतलब ये पूरा के पोला जो पूरा जो ये टेक्नोलॉजी है वो रिवॉल्व करता है सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के ऊपर तो अच्छी तरह से अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सीखने में कोई है पॉइंट टू का पॉइंट टू में है ये के ये दिस इज ओपन सोर्स ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है ये टोटली फ्री है जो भी है चाहे मीन स्टेक में जो ये चारों जो जो जैसा मैं अभी बताया आप लोगों को फ्रेमवर्क है लैंग्वेज है ये सब के सब ओपन सोर्स है इसीलिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं फॉर एग्जांपल अगर आप एस पी डॉट नेट सीखते हैं जे एस पी सीखते हैं पर्टिकुलरली अगर एस पी डॉट नेट तो आपको एम एस एस के लिए लाइसेंस लेना है है ना और विंडोज़ के लिए लाइसेंस लेना है फिर आपको जो है वो एस पी डॉट नेट के लिए लाइसेंस लेना है उसके आई के लिए लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है टोटली ये फ्री है ये ओपन सोर्स है तो ये इसका पॉपुलर होने का एक रीज़न है और ये जो है ये एक रीज़न है कि आपको ये लैंग्वेज सीखना चाहिए ओके okay गाइस तो आइए बात करते हैं अब पॉइंट थर्ड का और पॉइंट थर्ड है इजी टू लर्न इजी टू 
लर्न तो जैसा मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अगर कोई जैसे आप पी एच पी के लाइन में जाना चाहते हैं एस पी के एस पी डॉट नेट के लाइन में जाना चाहते हैं या जे एस पी के लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी को सीखने की जरूरत है लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है एकदम आसान है इसको सीखने में हाँ ना थोड़ा सा डिबक करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन जावा स्क्रिप्ट सीखने में बिल्कुल आसान है और आप आसानी से इसको सीख सकते हैं तो अगर मैं पहले भी बताया कि फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर जावा के ऊपर आप करते हैं तो आपको और टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए ये ये थर्ड पॉइंट है कि इजी टू लर्न आसान है ये सीखने में अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट फोर का तो पॉइंट फोर जो है वो है इंटरेक्टिव वेबसाइट एंगुलर जैसे जाल जो सारी जो टेक्नोलॉजी है इसे मिलाकर एक यूजर फ्रेंडली और लाइट वेट फास्ट रनिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं जो कि अदर टेक्नोलॉजी में मोस्ट वेली पॉसिबल नहीं है इसमें क्या है कि एंगुलर जो फ्रंट एंड के लिए है उसमें क्या है उसमें विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज यूजर को पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है और इसके थ्रू जो है आप फास्ट लोडिंग ये फास्ट लोडिंग भी है नोट जेस दुनिया का जितनी भी जो सर्वर्स हैं उसमें सबसे फास्टेड फास्टेड जो है सर्वर है नोट जेस तो इसमें क्या है कि इससे एक इंटरेक्टिव और फास्ट वेबसाइट बनाया जा सकता है इसीलिए जो है मीन स्टैक इतना पॉपुलर है पॉइंट फाइव की अगर हम लोग बात करें तो टॉन्स ऑफ लाइब्रेरी और फंक्शन टू वर्क विद टॉन्स ऑफ लाइब्रेरीज और फंक्शन टू वर्क विथ जावा स्क्रिप्ट के अनगिनत मायरेट ऑफ न्यूमरस यू नो लाइब्रेरीज फ्रीली अवेलेबल है जिसे सिर्फ आपको डाउनलोड करना है ये जानना है कि कौन सा लाइब्रेरी आपके यूज का है आपको ग्राउंड से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है अगर आप एम एन पी एम की हम लोग बात करें जो नोट पैकेज मैनेजर की जो वेबसाइट्स है वहाँ पर अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि हजारों हजार वहाँ पर जो है आप लाइब्रेरीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कम्युनिटी ने डेवलप करके रखा है तो आपको इससे काफ़ी टाइम सेविंग होता है टाइम भी बचता है आपको ग्राउंड से बनाने की ज़रूरत नहीं है और तो इसका एक एडवांटेज है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज है और कोई भी लैंग्वेज में जब तक लाइब्रेरी ना हो आपको उससे परेशानी होती है क्योंकि आपको जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको खुद से डेवलप करने की जरूरत होती है तो ये इसका वन ऑफ द एडवांटेजेज है ठीक है तो अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट सिक्स की पॉइंट सिक्स में क्या है कि नोट जेस सिंप्लीफाइज द सर्वर लेयर दैट मीन्स वॉट कि इसमें आप जो है कुछ लाइन का कोड आप लिखिए और जो सर्वर की जो लेयर है उसको आप कम कर सकते हैं इसमें क्या है जैसे आप जो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे लैम्प की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उधर से आया और वो टर्मिनेट हो जाता है लेकिन नोट जेस के केस में क्या होता है कि जो कनेक्शन है वो हमेशा परसिस्टेंट होता है वो कनेक्शन लगा रहता है फॉर एग्जांपल चैट के केस में आप देखिए कि चैट जब हम लोग कर रहे थे तो दूसरी तरफ से उधर से दिखाता है कि टाइपिंग तो इससे क्या है एक जो सर्वर का जो लेयर है हम लोग इसको ग्राउंड से बिल्ड कर सकते हैं और नोट जेस अल्ट्रा फास्ट है अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की बात करें तो नोड जेस जो है अल्ट्रा फास्ट है और इसमें क्या होता है कि नोड एक ऐसा जो सारा ये जो सारी के सारे हैं वो नोड के ऊपर रिवॉल्व करता है और नोड जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है अलग अलग कन्फ्यूग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है ये हम लोग बात करते हैं पॉइंट सेवन की तो पॉइंट सेवन क्या है पावरफुल कम्यूनिटी सपोर्ट नोड जेस की जो कम्यूनिटी सपोर्ट है वो बहुत ही पावरफुल है इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ग्राउंड से राइट करने की कोड की ज़रूरत नहीं है इसमें लार्ज कम्युनिटी है अलग अलग लोग अलग अलग जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया कि कोड लाइब्रेरी में बना के रख दिया जैसे गिट की बात करें या एन की बात करें आप जाइए वहाँ पे जो भी कोड आप अगर ढूंढ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ऑलरेडी किसी ने बना के रखा है आपको शुरू से ग्राउंड से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं तो कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना पावरफुल है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिटी कितनी लार्ज है उसकी कम्युनिटी कितनी हेल्पफुल है अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो गया आप सर्च करें आप स्टेक ओवरफ्लो है या और इस तरह की वेबसाइट है आप जाके सर्च करिए तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा इससे क्या होता है आपका टाइम सेव होता है आप कोई भी अप्लीकेशन को आराम से खुद से डेवलप कर सकते हैं आप कहीं स्टक नहीं हो जाए तो कम्युनिटी कितना लार्ज है ये बहुत मायने रखता है और मिन स्टेक का जो कम्युनिटी है वो बहुत ही लार्ज है ये इसका एक एडवांटेज है अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट एट की तो पॉइंट एट में अगर हम लोग देखें तो हाई प्रोफाइल कंपनीज आर सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना 
यू नो ड्यूरेबल है कितने दिन तक चलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जो जो कंपनी है जो बैकअप है जो उसने जिसने जो सपोर्ट दे रही है जो कंपनी वो कितना पावरफुल है तो अगर हम लोग मिंस्टेक की बात करें तो आइए देखते हैं अगर मोंगोडीबी को छोड़ दिया जाए तो एंगुलर एंगुलर जो है वो किसका है वो गूगल का है एंगुलर के लिए जो टाइप स्क्रिप्ट का यूज होता है वो किसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने तो माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता गूगल को कौन नहीं जानता नोट जे में भी ये गूगल है और उसके अलावा और भी कंपनीज कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही है तो अगर आप, आप इसको देखें तो इसमें क्या है जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है जो मेजर कंपनी है वो सारी कंपनी जो है इसको सपोर्ट कर रही है इसके पीछे लगी हुई है इसके जो एडवांस डेवलपर हैं जो हाई एंड के जो इसके जो डेवलपर्स हैं वो लोग इसके पीछे काम कर रहा है तो आपको लगता नहीं कि ये आने वाले फ्यूचर में इतनी जल्दी से ख़त्म होने वाला ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों मैं यहाँ पर रुक के एक बात बताने जा रहा हूँ आपको एक टाइम था जब एस का क्रेज था एक टाइम था जब पी का क्रेज था जो कि अभी तक उसका चल रहा है और इतनी जल्दी पी ख़त्म नहीं होने वाला है लेकिन जो फ्यूचर है वो मीन स्टेक का है फ्यूचर जो है उसका अब ये जमाना यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो मीन स्टेक का है इसीलिए मीन स्टेक सीखना फ़ायदे की चीज़ है आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नाइन की तो पॉइंट नाइन में है कि मीन स्टैक इनेबल्स आइसो फॉर्मिक कोडिंग इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं तो क्या एक फ्रेमवर्क में अगर हमने प्रोग्रामिंग किया है कोडिंग किया है और अब हम चाहते हैं कि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अलग फ्रेमवर्क में तो क्या ऐसा पॉसिबल है हाँ ये पॉसिबल है मीन स्टैक में अगर एक फ्रेमवर्क में अगर आपने कोड लिखा है और उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अलग फ्रेमवर्क में तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है एक फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क में आप आराम से आराम से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब के सब का ग्राउंड जो है वो जावास्क्रिप्ट है सब के सब जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है इसीलिए एक दूसरे में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए ये एक रीजन है कि मिनिस्टेक जो है आपको सीखना चाहिए आइए दोस्तों अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं टेंथ पॉइंट की और टेंथ पॉइंट में है कि मोंगो डीबी इज क्लाउड कम्पेटिबल एंड हैज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर तो मोंगो डीबी जो है क्या है वो क्लाउड कम्पेटिबल आपको मैं बता बताऊँ कि जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब के सब इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो मोबाइल कम्पेटिबल हो मोबाइल डिवाइस कम्पेटिबल हो और आपको पता है कि मोबाइल के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें जो स्टोरेज स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होता है स्पेसेस उसमें कम होती है एज कम्पेयर टू यू नो लैपटॉप एंड दैट बिग कंप्यूटर मोबाइल के अंदर मोबाइल डिवाइसेज में तब क्या होता है कि डेटा को क्लाउड में सेव करने की जरूरत पड़ती है और ये जो मोंगो डी है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है क्लाउड कम्पेटिबल बनाने के लिए मतलब आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं और सीधे जाके क्लाउड में सेव हो रहा है तो ये मीन स्टेक में जो मोंगो है मोंगो डी है वो बहुत ही पावरफुल है क्लाउड कंपेटिबल है जो कि मोबाइल डिवाइस के लिए और अदर डिवाइस के लिए भी बहुत यूजफुल है तो होप मैं आपको बता चुका हूँ टेन पॉइंट्स कि ये इसकी फीचर्स हैं ये इसके स्पेशलिटी है ये इसकी खासियत है जो जिस जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है और ये आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप अगर जॉब की साइट में जाएं जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा जॉब के साइट में जाइए आप सर्च मारिए देखिएगा कि इसमें बहुत सारी वर्ल्ड में जॉब है साथ साथ में इसका जो और एक इम्पोर्टेंट बात है वो एक हाई पेइंग जॉब है जैसे कि चूँकि ये अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है तो इस इस टेक्नोलॉजी के अगर आप सीखते हैं तो आपकी जो पेइंग स्किल होगा वो एक पी डेवलपर या वर्ड डेवलपर से इसमें ज़्यादा होता है ठीक है तो होप कि यू लाइक दिस वीडियो और अगर और भी कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू या हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म है वहाँ से या फ़ोन पे कभी भी क्वेरीज आके पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय